Ali çiftçilik yapıyor ve tarlasına 12 sıra havuç ekiyor. Evet, tavşan kardeşler duymasın. Her sırada ise 6 havuç var. Ali toplamda kaç tane havuç ekmiştir? Pekala. Gelin bu problemi gözümüzde canlandırmaya çalışalım. Bize her sırada 6 havuç olduğu söyleniyor. Öyle değil mi? O zaman bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü, bu dördüncü, bu beşinci ve bu da altıncı avuç. Hatta gelin yapraklarını da çizelim, daha da güzel görünsün. Bu sadece bir sıra. Her sırada altı avucumuz vardı. Şimdi bu sıralardan 12 tane olmalı çünkü soruda Ali'nin 12 sıra havuç ektiği söylendi. Bakalım bunu kopyalayıp yapıştırabilecek miyim? Bu ikinci sıra, bu üçüncü sıra, bu dördüncü, bu beşinci oldu, bu da altıncı sıra. Bütün bu altı sırayı kopyalayıp yapıştırırsam 12 sıra elde ederim. Öyle değil mi? 2 kere 6, 12 eder. Şimdi kopyalayalım ve yapıştıralım. Evet, 12 sıramız oldu. Şimdi bu sıraları numaralandıralım. Ali her sıraya 6 avuç ekmişti. O halde 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Ve bu sıralardan 12 tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ali kaç tane havuç ekmiştir? Soru buydu. Öyle değil mi? Şimdi bütün bu avuçları sayabilirsiniz ama bu oldukça uzun sürer. Hatta elimizdeki sayılar daha da büyük olsaydı işimiz sonsuza kadar sürerdi. Neyse ki çarpma işlemi var. Eğer 12 tane sıramız ve her sırada 6 avucumuz varsa bu aslında 12 çarpı 6 demek. Değil mi? 12 sıra ve her sırada 6 avuç var. Yani elimizde 12 kere 6 havuç var. 12 kere 6 işleminin sonucunu ise çarpım tablosundan umarım hatırlıyorsunuz. 72. Yani 72 tane havuç ekilmiş. Çarpım tablosunu hiç unutmamanızı öneririm çünkü matematik hayatınızda en çok işe yarayacak şeylerden bir tanesi çarpım tablosu. Ali o zaman 72 tane avuç ekmiş. Şahane. Tavşan kardeşlere afiyet olsun.